Surah 63 ayat 10 Allah jelaskan di ayat itu Apa keinginan orang yang sudah mati Sudah masuk kubur Sudah lihat mungkar nakir Sudah dibertaniakan Rabbuka, Madinuka, Manabiyuka Dan sudah melihat gelapnya kubur Sudah melihat sempitnya kubur Tidak ada siapa-siapa yang membantu Hanya satu dia mohon kepada Allah وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Ketika manusia menghadapi kematian dan bisa menyuputkan keinginannya dan cita-citanya Ya Allah, tundalah kematianku Ya Allah, kembalikanlah aku dari kubur supaya aku bisa bersedekah kembali Bukan bisa salat malam, bukan bisa baca Quran, bukan bisa puasa Isnin Kamis, bukan bisa berbakti baik sama orang tua, bukan supaya saya bisa haji umrah, bukan saya bisa nikmati Ramadan, semua itu baik. Tapi satu yang dia sebutkan, supaya saya bisa bersedekah kembali. Kenapa ulama menjelaskan? Kenapa orang yang menghadapi kematian dan masuk kubur ingin kembali ke dunia untuk hanya bisa bersedekah lagi? Karena dia sudah lihat begitu dahsyat pahala sedekah yang telah dia berikan. Oleh karena itu dia mengharap, Ya Allah, kalau memang begini, tolong kembali lagi ke dunia. Tundalah kematianku, supaya harta yang saya masih simpan, bisa saya habiskan di jalanmu, Allah. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Ketika manusia menghadapi kematian dan bisa menyuputkan keinginannya dan cita-citanya Ya Allah, tundalah kematianku Ya Allah, kembalikanlah aku dari kubur supaya aku bisa bersedekah kembali Surah 63 ayat 10 Allah jelaskan di ayat itu Apa keinginan orang yang sudah mati Sudah masuk kubur 